Halleluja. Ons sien die ouwens wat uh, lekker op het toer is. Al die klomp jong mense met een paar leiers. En als een paar ander leiers. Een uh, klomp wat op kampe was. En uh, hulle kom nou eerst tweede dienst toe. Bid soms so lekker vir die tweede dienste. Ons het nou een hele klompie extra stoelen uit. Want uh, ons het nie redelijk vervoer nodig. Ek, so, ek noem soms my die afkondiging. Bid die keer is daar so 40, 50 wat registreer vir vervoer om te kom. En uh, ons geseende drie busies maak dan nou dit nie genoeg nie. So ons moet een bus begin kry ergens op een manier. Um, kom ons vertrouw die heren dat ons ergens kwaliteit vervoer kan kan nie vir hierdie mense wat wil graag dienst toekom. Amen. Al sê. Halleluja. My broer, my sis, ons begin by die laaste deel van die laaste woord van goeie werke en dooie werke. So ons gaan twee sonde met omvat. Vandag wil ek iets anders ook net um, doen vir een klein rikkie. So ons gaan so'n stikkie doen van uh, hierdie ons kan maar ons kan maar gaan. Sien en Sion met sterkte. Amal sê, Sien en Sion met sterkte. Nou kan allemaal sê, volgens wat jullie uh, beleef het, in graad 2 het hulle vir ons gesê, ons eindig nie met S nie, maar met Z. Dit is baie waar. Maar my broer, my sis, by miracle, kon ek nou nie zoom in to Zion with zeal. In Afrikaans kry met de Z nie. So ek glo jylle oor my die zoom, al, al wat die woord sien, is nie, dis meer as sien, dit is in skerp, in kyk, in kyk, zoom into, dit is soos in, ek kan baie dinge sien, ek kan baie dinge van God sien, ek kan die logica sien, ek kan die woord sien, ek kan sien wat God sê, ons het daar een baie keer gepraat, as ek sien wat hy sê, dan beteken dit, daar is inzig, so daar is inzig, ek het inzig nodig, dis nie net te sien, maar dis een inzig, Maar met die inzig moet daar een focus kom. Dan kom ons by Zoom, ne? vir die wat fotografie doen. So jy kyk in een sekere richting, jy sien iets raak, jy krij een inzig van wat wil jy eindelijk doen met wat jy sien. En dan focus jy daarop. Jy het om daar soms soms neergeskryf. Ne? Dit is een sien, dan is het in wat jy sien, focus jy op iets, Hallo? En dan kom daar met, die, met dit een inzicht. Daar is een sien, daar is een inzicht, daar is een focus. En die drie saam wil ek sê zoom. So jy kan vanmorgen hier so sit. Maar aan die einde van die dag met dit wat jy hoor, dit wat jy aan, hoe jy aan bid, dit wat jy jou goeie werke gaan doen. En die goeie werke wat God vir jou voorbereid het volgens die skrif, wat die dag wanneer jy voor God staan, dat die meeste verbrand gaan word, en jy gered soos die vierien, of baie gaan staan met eeuwigheidswaarde. Aan die einde van die dag, daar die dag, gaan jy sien, jy gaan verstaan met dit wat jy sien, dan gaan een focus wees, en die centerpunt gaan God wees, in sy woning. En sy woning is die berg Sion. Is die nieuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdaal op die stad, as die stad op die berg Sion. Kom ons sê, die nieuwe stad Jerusalem, die berg Sion. Die skrif praat baie keer van die Heere het Sion as sy woonplek gekies. Nou Sion is die plek waar God alleen aan bid word. Wat betekent het? Wie mag klim op die berg van die Heere? Wie mag staan in sy heilige plek? Waar, waar, waarvan praat het? Die Psalm. Psalm dichter, daar is to, Psalm 24. Klim op sy heilige berg. Wie mag kom eindelijk in die teenwoordigheid van God? Want God woon op die berg Sion. God woon op die plek waar hy alleen geëer word. Daar maak hy woning. Daar as hy in jou denken alleen geëer word, daar maak hy woning in jou denken. Waar hy alleen geëer word in jou verhouding, daar maak hy woning. Hy maak woning in daar die plek waar hy alleen geëer word. Is dit nie die skrif wat sê, God woon onder die lofsange van sy volk. Amen. 
Maar daar is nie net die lofsang van ek en jy wat saamstem in een lied en dit het kracht, want waar twee of meer saamstem, dit sal hulle te beerd val by my vader in die jimmel en so met lof is dit nie, het ons sing een lied nie. Vir die wat het verstaan, want ons die Heere loof en in eenheid kom saam met 40 ander boeties wat saam sing, ek geer u my lewe. Daar is een kracht in die lied, want daar is ons een 40 wat in gebed saamstem, want het twee of meer saamstem. Hoe soms sê, never mind 40 wat saamstem. Dan sit jy tot dit wat jy sing, tot dit wat jy bid, sit jy 40 wat jou ondersteun in dit wat jy bid, dier jou loflied, dier jou aanbrengslied. Amen. En dis waar het so belangrijk is, van ons saam voor God kom, en dit wat ons op ons lippe sê, dat het rarig met geloof vanuit ons hart kom. Amen. Ons is toch niet mekaar. Ons praat van zoom. Ons praat van in focus. Want ek moet myself leer, hoeveel keer moet ek myself leer, dat my woorde en die focus van my hart die selfde is. Ons het al baie keer hier gesê, ek kan vir myself hier leer, hoe om geen respect vir God te heen nie. Ek kan myself hier leer hoe om al die goeikies te sê, maar God nie te sien en op hom te focus nie. Hoe? Wanneer jy vir God sing, wanneer jy hierdie lied sing wat jy nou al ken, maar jou gedagd is en jou hart is op ander plekke. Doen dit, doen dit met die vier liedere, so dat wanneer jy hier uitstap, jy nog minder op God kan focus, want jy het geoefen nie, so wanneer ons by mekaar kom, hoe om nie op God te focus, wanneer jy met hom praat, maar jou hart en jou kop is op ander dinge. Jo, so mag dit so wees vir die miljoene kerke oor die wereld wat vandag by mekaar kom in Jesus na. Dat daar een focus kom. Want die focus het ook met respect uit te dwaai. Hallo? Wat is die kind en hy praat met sy pa of hy praat met sy ma, maar jy sien hy is hier en hy is eindelijk daar, dees daar is dit nou nie meer. Hy kyk daar en hy kyk hier, dees daar is dit nou, hy is nog bezig op sy foon. Ach, halleluja. Maar ek hoor, ek hoor wat jy sê, maar ek is nog bezig op die voor. Jy weet, is waar ou ook nie moet fans wat, as jy moet onderskui, terwyl hy uit, terwyl iemand preek, is die ou nou bezig op sy voor, of is hy nou bezig met aantekening? Ach, halleluja, dit is soms net iesie persoonlik. Maar, wat wil ek sê? Kom terug. Respek gaan maak dat ek inzoom. Zoom in to Zion with Zeal. Sien, daar is een sien wat maak dat jy, wat jy net kan ontdek wanneer jy respect het. Daar is een sien wat nie net is, ek verstaan wat hy sê nie. Want daar is ons ouwens wat verstaan het, dat jy noem hulle fariseers. Hulle het na hom gekyk, hulle het na hom gekyk, maar hulle het nie gesien met die inzicht nie. Hulle het verstaan, eh, ons kan hom nie vang nie. Want hy is reg. Ons sien, ons sien hy is reg. Ek, ek, Jy sit hier, of jy lees van die bybel, of jy hoor iets, en jy sien, ja, dit is reg, ek moet so eindelijk so leef, ek moet nie so leef, maar jy sien soos een fariseer. Maar daar is een sien, wat, wat Jezus kom en hy sê vir Petrus, dit wat jy nou sien, toe hy sê, wie is ek? Jy is die Christus, die sien van die levende God. Wat sê Jezus vir hom? Jy kon nie dit sien, uit jouself nie. Vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie. Maar my vader wat in die jimmel is, so vader God, jou papa God, kan vir jou een sien gee, een inzicht gee, soos wat die wereld niemand vir jou kan gee nie. Begeer daar die sien, begeer daar die inzicht, begeer daar die inkyk om te kyk, soos wat jou pa kyk na die wereld, soos wat jou vader God kyk na jou situasie. Sien saam met jou pa, Vader God, in jou situasie in. Want dis waar jy geloof gaan vang. Nie net vang nie, dis waar jy geloof gaan kry. Dis waar jy die moed gaan kry. Dis waar jy die visie moet ontvang. As jy sien wat hy sien, hallo, dan hoor jy by hom, wat is jou visie? Moet sublief nie een visie kry vir die Heere. As jy nie eers kan kyk en vertrou om te kyk soos wat hy kyk, en vanuit daar die plek van kyk saam met jou vader, sal die visie gebore word. En dan gaan God in die centerpunt van die visie wees. Amen, 
Amen. So met al die goeie werk aan die einde van die dag, wat ons nou die 26 sondag gedoen het, of 24 sondag gedoen het. My broer, my sis, as Jesus nie in die centerpunt van jou goeie werke is, van die werke wat jy doen, van jou dag, van morgen wat jy hierdie nie rot reies, jy sê het nie, maar ene van een klop uitdag, en sê het, as Jesus nie ergens in die centerpunt kom, as Jesus nie gesien kan word, nie, as jy nie kan sien hoe jy dit met om doen, vir om doen, en hy bewus is, en hy vir jou wacht in die meeting, en jy gaan oopmaak, en jy gaan jou mond oopmaak, en jy gaan neeskryf oor, dit wat God vir jou wees. Hallo? En per tykje na die tijd gaan jy geskok wees, dat wat jy gesê het, wat jy gesê het as een strategie, besef jy, wow, dit is eindelijk die Heere, ons was al allemaal daar, ne? Wat na die tijd jy eindelijk geskok is, oor, jo, dit was rarig die Heere. Mag ons al hoe meer, al hoe meer, mag die kerk so volwassen word, om al hoe meer, al hoe meer, in daar die plek te leef. Om te leef to understand how to zoom into. En dit gaan tot die dag wat jy dood is, gaan jy nog steeds inzoom. En daar inzoom beteken wat? Dit is een mooi liekie vir die zoom is. Turn your eyes upon Jesus and the things of the earth will grow strangely dim. Dit gaan streng wees, dit gaan freaky wees, dat dit so bykie geblur word. And the things of this world will grow strangely dim. This in zoom. As you turn your eyes upon Jesus in that situation. That is a good licky for zoom. For in zoom. Zoom into Zion. Into what? But now zoom like, but I don't know where is Jesus now. Ek zoom in, maar maar waar, 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 waar is hy? Hoe moet ek weet waar hy is? En as ek nie weet waar hy is nie, hoe moet ek in? Zoom into the place where he is honored alone. Kom in daar die plek in jou hart waar hy alleen geëer gaan word. Daar die gedagtes, daar die emoties, daar die drome, daar die plane, daar die verhoudinge waar jy weet, God en God alleen word daar geëer. So begin met dit wat jy het. En dit is jy die kapasiteit om God te loof, jy die kapasiteit om God te aanbid. Hy het in jou geest gesit. Hallo, so hoe jy inzoom is, Lof en aanbidding. Lof en aanbidding wat nie een liekie is nie. Liekie verklaar hoe jy gaan leef in die week. Levensstijl van lof en aanbidding. Dus ek kies God in hierdie situasie. En jy het nie kok en kloe waar die Heer is nie man. Maar hoe zoom jy in? Jy begin net verklaar. Heer ek het die liefde en spuite van. Heer ek loof en maak jy saak wat nie. Heer ek aanbid nie of ek nou oplossing sien of nie. Ek stap weg van die stress al weet ek nog nie wat die antwoord nie. Al verander die omstandighere nog nie. Die ander een van lekkere is zoom in zoom, in te zaaien. Jy kan jy nie skryf as Habakkuk, ne? Daar is nou die beste boek, wat die hele boek net gaan oor in zoom. Hy kyk, hy sien, hy sien geweld, ek skree, hoofstuk 1, soos wat ons altyd sê, hoofstuk 1 wat hy skree, jyre, ek skree tot jy, ek roep tot jy geweld, maar jy doen niks. Dit klink soos goed tentrum. Maar hy het seker mooi gesê, En dan hoofstuk 2, ek gaan inzoom, ek gaan sien, ek gaan my positioneer op my wachttoren, en I will see what he is saying, I will see what he is saying, and I will wait, I will wait, I will wait, and I will write down. En as ek dit het, my broer my sis, as jy kan insien, as jy kan sien in Sion in, sien in die plek waar God alleen aan bid word, dan, hoe gaan jou aanbidding leik, hoofstuk 3, van Habakkuk. Al sal dit nie verander nie, al sal die feite die self te bly die waarheid staan. Ek gaan nie loof. Jy maak my sterk. Nogtans, 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 nogtans sal ek hiebel in die heren. Hoekom sal ek nogtans? Want ek kon inzoom in to Zion. Ek kon, ek kon verstaan hoe om in te kyk in een situasie in waar my vlees skree dat die heren doen niks. Maar waar ek gestat, my statier, my positie is voor God. En as ek dan na die omstandig heren kyk, dan kan ek nog steeds die Heere loof, want ek het, ek is ingezoom op die plek waar God alleen geëer word, Mount Zion. Mount Zion. Maak seker, jy staan op die berg Sion, as jy kyk na jy omstandighede, wat nie verander nie. In sekere plekke, waar het eerder slechter kan gaan. Daai ouwens, kom ek sê, daar is miljoene, wat bad, wat bad, wat bad in Israel, in 
Gaza, in, in, in Ukraine, in, in, in plekke in Afrika, in soveel plekke, in plekke in een townsje waar, waar er duisende nie kost het nie. En jy in sekere facette, jy moendlik ook. En dan bid, en dan gebeur er niks. En dan gebid, en bid, en dan gebeur er nog minder. En bid, en dan word het nog slechter. Ha! Huh. Halleluja. Misschien wil God die capaciteit van Habakkuk 3 vestig in jou. Die capaciteit van Habakkuk 3 vestig. Waar je God kan loof, soos nooit, 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 nooit in die hemel, nooit tot in alle eeuwigheid nie. En je kan nooit in die hemel sê, jy het ten spuite van wat ik zie loof ek hier. Jy kan net op aarde sê, ten spuite van dit, nogstans loof ek hier. Jy gaan nooit weer een lied kan sing nie. Jy kan een lied nou sing, maar jy gaan in die volgende triljoen lichtjare nooit weer kan sing nie. En het is ten spijt van nogthans. Maak je zaak ook voel niet. Maak je zaak ook die mekaar ek voel nie. Maak je zaak die frustratie. Maak je zaak wat ik nou die ou wil doodmaak. Of mijn vrouw wil doodmaak. Of mijn man wil doodmaak. Nou die nou, ander mense daar door in een ander land. Nogthans. Ik zal je loof. Ik zal je loof van mijn leven. Ik zal je loof van mijn man. Ik zal je loof van mijn vrouw. Ik zal je loof van mijn kinders. Hello. Is ons nog hier? Jij zingt daar lied vandaag, wat je tot in alle eeuwigheid nooit weer zal zingen. Of kan zingen. Dat is niet moeilijk. Het nie. is niet moeilijk om op te zingen nie, helemaal niet. Dat is niet een nogtans. Nie. Amen. Zoom in te zijn. En dan zie je met ziel met sterkte. Je ander woord, om eindelijk, waarom je ziel ver, vertaal is, is ijver. Ik heb het voor Google, ik heb het voor Tani Siri, voor Google, ek Google, ik heb het voor die hele spul gevraagd. Niet in gaan voor mij een SG verijver niet. <laughs> Oké, okay. behalve sterkte. Daar is dus ijver, mijn boet, mijn zus. En dat is nou niet net om in te passen. Maar wat ik toe ervaar is, ijver is die sterkte in jou. Ijver is die sterkte in jou. Maar als is sterkte, wat Petrus zei, ik ga Jezus keer. Niemand zal hem dood maken niet. En vir die eiver, sê Jezus, wijk achter mij, Satan. Dit is een eiver voor die Jere. Dit is een eiver voor die woord. Dit is een eiver, dit is een sterkte in Petrus wat opstaan. En sê niemand, oor my dode lichaam, niemand zal u dood maak nie. Ah, en die, 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 die gevaar is, hij is so na bij die genien. Die feik is so na bij die genien. Want jy het wil het vir die Heere doen. Dus is, morgen wil je vir die Heere leef, vandag wil je vir die Heere leef. Hoopelijk vat je een sterkte in jou en dis eindelijk, nou soos wat je sit, het jy, is je ijverig om je woord te hoor. Wanneer je die Heere loop, is je ijverig. Dat is een sterkte wat in jou opstaan. Nou als je niet oefen, hoe om met die sterkte wat van God af is, op te staan nie, met die ijver wat van God af is op te staan nie, automatisch zal je je ijver hee, sal jy een sterkte in jou eie kracht en jy sal jou leven met God, jou christenskap sal jy leven met jou eie eiwer, met jou eie sterkte. En toe die ouwens begin met werk, en hulle het nie meer kracht nie, hulle voel, haf, het iemand al, haf, gevoel, weet nie, maar hy, twee, drie, toe sê die heren, nie dier kracht, of dier geweld nie, nie, nie op hierdie manier, waar jy in echt geval nou, haf, nie, die heren is nie so nie, maar waar, 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 waar jy so voel, maar dier my gees, sê die Heere, en toe gee die belofte, so jy wat die fundament geleid het, jou hande sal dit voltooi, alles sê geria 4, alles sê geria 4, maar het begin by, le jou sterkte, le jou eiver, le jou vleeslike eiver neer, soos met mekaar, nie vir die ou wat gesondig het, nie vir die ou wat, sê hy, wijk achter my satan nie. Maar vir my en jou, wat met de ijver en een sterkte, een ding vir God wil doen, wat niet van hom af is nie. Jy het een goeie werk, jy het een goeie werke wat jy wil doen, en jy het een ijver vir jou bezigheid, jy het een ijver, jy het een sterkte vir jou bezigheid, jy gaan het vir die Heere doen, en die Heere, en jy hoor hom nie, wat sê, wijk achter my satan, ek en jy gaan dit nie saam doen nie. Waar ek gaan, is niet waar jij nou gaan nie met jou bezigheid, met jou plannen. Sjoe, vir die zondag sê hy kom, vir die een met die ijver, vir die Heere, met die sterkte vir die Heere, sê hy, wijk achter my satan. Dit klink nie logisch nie. So aan die einde van die dag, van die reële reeks, my broer en my sis, 
Ah, kies, die beroep wat ek op jou maak, is maak seker, die eiwer, die sterkte, kom van hom af, kom van hom af, hallo, Jesus sê, wacht, 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 tot die Heilige Geese kom het, tot die Heilige Geese kom het, Dat was een belofte van die Heilige Geest. Dat was een belofte van die Heilige Geest. Jezus het op hulle geblaas en gesê ontvang. Ontvang my vrede. Hy het van sy geest geblaas op hulle en gesê ontvang my vrede. Maar nog steeds moes hulle wacht vir die persoon, vir die persoon, vir die persoon, die Heilige Geest. Dat die persoon, God, die Heilige Geest, in jou en dier jou werk. Jy wacht vir daar die kracht en in daar die kracht is die eiwer, is die eiwer, is die sterkte, waarmee jy moet doen wat jy vir ons stel is om te doen. Oh man, zolang die vijand ons kan bezig hou met baie visies, so dat ons net nie by die goeie werke kan uitkom wat God vir ons voorbereid nie. En dat het kan klassificeer as doie werke, alles in die naam van die Heere. Doie werke, alles in die naam van die Heere. Ja, ons het in die naam dit gedoen, ons het in die naam dit gedoen. Ek ken julle nie. Ek herken myself nie in jou werk nie. So morgen as God sê, ek ken jou nie, wil hy nie vir jou sê, jy is nie my kind nie, ek ken jou glad nie. Maar God sê, ek ken, ek herken myself nie in jou werke nie. Ek ken jou nie in hierdie saak nie. Julle ken die Afrikaans wat sê, ek het om geken in hierdie saak. Wat beteken dit? Ek het by hom gaan stilstaan oor dit. En voordat hy nie sy blessing gegeet nie, het ek het besluit om nie te doen nie. Al was dit een fantastische idee om te doen. Maar ek het om geken in die saak en hy het vir my nie geseen met dit nie. Ken God in die saak. En God sal oor en morgen sê, jy het my geken in die saak en ek ken en ek herken myself in jou werke. Jy is nog hier. Asseblief, asseblief. Draai eerste skrif, kom ons gooi om. En by Jesus die middelaar van die Nieuwe Testament, o jette, o raad. Hier is een reeks, wat ons duidelik nou nie gaan doen nie, maar ons gaan dalk vandag net by ons stilstaan. Daar is een reeks van 8 sonda, wat ons nou weer moet opsom in 20 minute. Daar is een reeks van 8 sonda wat ons gedoen het 12 jaar terug in die gemeente vanuit die breers oor 8 fondaties wat gaan oor die berg Sion. Ons praat oor Sion. Zoom into Zion with Zion. Sien sien en kyk daar waar God alleen geëer word by Sion, die berg Sion waar God vir ewig sal woon maar jy het Godse sterkte nodig om dit te doen anders gaan jy dit nie kan doen nie jy gaan dit nie, jy gaan dit nie kan doen nie, jy kan nie net die besluit maak nie jy gaan die heilig geest nodig hee om dit morgen te kan doen en as baan aan die ander geeste wat wil seker maak dat jy dit nie recht kry nie Wat, 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 wat sê ons? Hier so in die breers het ons nou gepraat oor acht fondamente, tot op die punt waar jy kom om te sê, jy verstaan hoe om te wees op die berg Sion. Maar hy begin as inleiding voor dit, die breers 12, kan jy nou maar dit onthou, praat hy van discipline, hallo, jy weet ook wat jy met volharding hardloop, vers 2, ne, dan sê hy maar, om hierdie wetloop te hardloop, dan verduidelik jy in goeie tien verse van, maar jy het discipline nodig, en God het jou lief, daarom hy disciplineer jou, hy glo in jou, hy hanteer jou nie as een feik kind nie, illegitimate child, jy is een echte kind van God, daarom is dat discipline, daarom slap hande, verlam die knie, maak het sterk, maak het sterk, ons gaan dit doen, ons gaan dit doen, en dan, dan, even skielig, dan praat jy van, want jy het nie gekom, by een berg, van vier, in een berg van skudding, een berg waar jylle gevrees het, een berg waar niks aan die berg mag raak of jylle sterf, jylle het nie gekom by daar die berg, waar Mooses afgekom het, en sy gestalte was so dat ons nie kan na hom kon kyk nie, jylle het nie gekom by daar die berg nie, by die berg waar jylle ook moes discipline vat, maar waar jylle gesê het, wow, nee, 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 Mooses, jy praat met die Heere, maar moet nie dat die Heere met ons praat nie, En Mooses sê, moet nie vrees nie, die Heer het gekom om jylle te toets, 
Wat betekent een toets? Om jullie om skoon te maken, om jullie te beproeven. Halleluja, dankie man. Dis, dis waar jullie gekomen het, bij de Heiberg. Hallo? Is ons nog hier? Bij daar die berg waar God jullie wil geroepen is een koninklijke priesterdom. En jullie zeggen nee, ons is weggeloop, ons is teruggestaan. Van die intensiteit dat God met jou praat. Die intensiteit dat God met jou praat en van jou verwacht om dingen te veranderen. En zet je in woorden, hij kan, kan intens wees. So my vlees soek het niet. En hulle sê nee, ja, Moses, die heren praat nie met ons nie. En hulle roep een priesterorde in. God praat met jou, jij praat met ons. God praat niet met ons regheid nie. By die berg, God sê nee. Jy die Hebreerskryver, jy het nie gekom by die berg nie. By een berg wat duizend maal, honderd maal, ek weet nie, miljoen maal meer, intens is voor voor God en voor die mensen. Wat is hier die berg? Nou, ik vat uit die acht punten en ons begin achter met die acht punten. <coughs> om dit niet meer verstaanbaar te maken. Ons gaan vers 24, vers 23, vers 22 doen van die Breers 12. Aan die einde van die dag sê hy, ons kom hier bij die nieuwe berg. Bij hierdie, hierdie, hierdie berg wat tot in eeuwigheid zal staan. Vers 24 sê, ons het bij Jezus die middelaar van het Nieuwe Testament en bij die bloed van die besprenkeling wat van beter dingen spreekt als Abel. Dit is waar die productie wat ons gedoen het, blood speaks, vandaan kom, van die woord. Die bloed van Jezus praat van beter dingen als die bloed van Abel. En in hierdie tijd is het wat je bid, bid, my broer, hierdie tijd is het jy, wat je bid, want meer as, as, as een klomp mensen wat sterf, is miljoene wat gevang wordt in bitterheid, in wraak, in, in revenge, in al goed. Waar die vijand baie meer mensen wen, op zo'n manier, als die het honderdduizend opgeblaas is, of geskiet is. Meer as daar honderdduizend is wat ons moet bid voor die miljoene, wat gevang wordt, wat gevang wordt in die slavernij van bitterheid, onvergevingsgesintheid, revenge, weerwraak, Haat, al hy goed. Ons moet in dit bid. So, daar da is een bloed van Abel wat sê, Israel vernietig Iran. Gaza vernietig vir Israel. Rusland vernietig Oekraïne. Oekraïne, jullie moet vir Rusland vernietig. So gaan nasie die nasie opstaan, al hoe meer in die eindtijd. Maar, en dit is die bloed van Abel, wat roep, wat roep vir rechtvaardige revenge. Dat is bloed wat van iets beter praat, wat die kerk van Christus behoort te verstaan, om dit te brengen. En dit is die fondatie, hoe om te gaan naar die berg Sion. Eerste punt is dier die bloed, dier die kruis wat jy, wat jy in die skryf om daar neer, dier die bloed. So, om te komen in die plek waar, waar God geëer wordt, dier jou leven, dier jou as, dier wat er facet van jou leven, as hy geëer moet daar word, Jij kan hem niet eer, als je niet eens koor gewas is die bloed niet. Dat is onmogelijk. Daarom met jullie vrijmoedigheid die die bloed. Dat is punt 1. En als je verstaan die bloed wat geofferd is, ontmoet jij wie? In dracht die middelaar. Die bloed wat spreekt van beter dingen, van vergifnis, van entry point to the throne of grace. Wie ontmoet jij? Jij verstaan hoe hij die middelaar is. Heer, het die bloed voor mij gestort. Ik kom in. En ik word schoon gewas dier die bloed, zodat so ik voor u kan staan verbaas. Is die verloster. Ik alles voor mij gedoen. Ik dit voor mij gedoen. Dat, 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 dat. En tot in eeuwigheid zal je nog ontdekken wat hij alles voor je gedoen heeft. Wat die middelaar gedoen heeft. En hoe meer jij die middelaar leert kennen, hoe nederiger, nederiger gaan jij wees. Als je ziet, maar ken Jezus die middelaar. Kijk naar jouw vlak van nederigheid, openheid, leerbaarheid, dienstbaarheid. Kijk naar gebrokenheid voor. Kijk, kijk naar dit. En dan gaan dit voor jou sê, of je die middelaar ken of niet. Want al hoe meer wat je ken, al hoe meer geskok gaan je wees oor zijn genade, oor je leven. Amen. Mag iemand zeggen amen? Oké. Okay. So die die bloed, my broer, my sis, dit is wat die oude nieuwe desimente ook sê, jylle sal overwin die bloed. 
Amen. En dan weer ken jij die middelaar. Wat hij als weer gedoen heeft. Hij is die weg waar het in je leven. Jij is dus die enigste manier hoe ik nou tot die vader kan komen. Alright. Eens schrijf vroeger, vers 23. Nou, je moet nou onder beginnen. Het is dus die geestelijke vergadering, die gemeente van die eerstgeborene, is in die hemel opgeschreven en bij God die rechter van allemaal en bij de geest van die van Maak de is. Alright. So wat wil ik zeggen? Die volgende een. Hier die bloed. Sien wie sien middelaar. Wat maak hy? Die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. Waar in jouw leven is jy volmaak, man? Dat is die manier nie. Maar soos wat ons altijd sê en het geleer het, jou gees is volmaak. Die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. 2 Korintiërs 5 sê, I'm a new creation, everything became new. Nou is nonsens, daar is een klomp gwaras en baie christenen en baie van ons levens, wat betek hier ons Goedjes gezien het in ons leven, wat ons betekent niet eens naast en bij gezien het toen ons ongereed was. Nie. Huh. Maar jouw geest is perfect. Hij is niet nie volwassen. Nie. Hij moet groot worden. Hij moet ontwikkelen. Hij moet met statuur opstaan in jou. Die, jou geest. Maar jij kan jouw geest daar los en om niet voet met die woord niet. Niet op om focus op jouw geest. Want dat is die ware wie jij is. Jij is een geest, het een ziel, blij in een lichaam. So jou geest, wat maakt dat je niet het Bobby aan is nie, omdat je geest het. Aanbidding in geest en in waarheid. Heilige geest getuig in jou geest, dat je kind is. Jou geest, deep call unto deep. There is no deep unto deep. Dat is dat superficial Christianity, calling unto God. Als ik niet vanuit mijn ziel, met mijn lichaam roep tot God. Maar als ik vanuit mijn geest roep, dan zit vanuit die diepte van die kwaliteit, van die perfectheid van wie jij is in jouw geest. Van daar die plek roep jij uit door die Heilige Geest. En die Heilige Geest praat in jouw geest. Jij krijgt een ziel in lijn. Je wil aan de rij denken: vernieuw in jouw ziel. Vang gedachten. Neem je gedachten gevangen. Breek je kansen af. Zodat so ziel, zat met een sharp onder die stem in jouw geest. Amen. Amen, dat is een ding, wat we nou van bouwen. Maar, gaan alles oor die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. Daar is die eer teaching oor dit, oor elkeen van hierdie. Vraag die kantoor as jy omsoek, die geeste van die volmaakte rechtvaardig is. En dan, het, kom ons gaan terug, die rechter van allemaal. Waar, waar, waar nou die rechter van allemaal? Jij verskyn voor die rechter. Maar mijn broer, mijn zus, als je hart verheerig geeft in leven, gwara, gwara leven, jij verskyn voor die rechter die dag wanneer jij dood is. Want jij hebt niet geleerd om vandaag je leven voor die rechter te brengen. Die oude wereld, hij wil niet. Hij wil niet eens zijn leven voor God brengen, want die heer vat niet al die vanheid en hij wil jou niet oordeel, hij wil jou niet pak slag je. Maar voordat je voor die rechter kan staan. Dier die bloed kom jy voor die troon. Dier die bloed, ek leer ken die middelaar. Dier die middelaar, ek verstaan hoe om vanuit my perfecte geest met God te connect, met God verhouding te En as ek dit het, kom ek dier die bloed, met die middelaar, dier die middelaar, met volmaakte geest voor die troon van God, en ek laat toe dat God discipline op my bring. Ik laat toe that God will judge my flesh, judge my emotions, judge my, my, my intentions. Ik laat toe dat God discipline op mij brengt. Maar nu word ik een zien van God. Niet een kind van God met behoeftes. Nie, maar een zien wat sê, meer van u, minder van mij. Zien waar het wat volwassen wordt. Hoe meer volwassen jou geest is, hoe meer wil jij doen wat God voor jou heet. Niet net. Hoe God jouw ideeën moet zien niet. Maar hoe moet ik voor je leven? Met wie moet ik praten? Hoe moet ik je koninkrijk bouwen? Hoe moet mijn bezigheid het dienstknecht wees voor je koninkrijk? Hoe moet mijn talenten, mijn kwaliteiten, my, die vermoeiens wat God voor jou gegeven Hoe moet het het dienstknecht wees hier op aarde voor je koninkrijk? En je ziet het als een voorrecht. Des wanneer je groeit. En je weet hoe je leven te brengen voor die rechter. En je leert kennen om niet net als middelaar, niet nie net als ook niet God als vader. Maar je leert kennen om als die een wat je zegt. Omdat in mijn leven wil iemand van mijn discipline geven, want ik gloe in mij, ik hanteer mij zoals een kind, zoals een genuine kind. En omdat in mijn leven, that's why you give me discipline. En daarom is ik niet bang om voor die rechter te verschijnen. En die vrees van die heren, respect voor God, omdat ik respect voor hem heb. 
bring ik mijn leven voor die rechter en sê, Heere, wijs my waar ek verkeerd is. Je jy vat het nie as veroordeling nie. Want jy het gekom dier die bloed. Jy het gekom dier die bloed. In Heilige Geest bring, wat sê die skrif? Oortuiging van zonde. Oortuiging van zonde. Want jy is bereid om jou leven voor die rechter te bring. Sien jou gedagte is, as jy jouself net te veel rechtvaardig oor dit wat jy in die ouwe issue mee gehad het. Jy en jou kind, jy en jou ouwer, jy en jou vrou, jy en jou man, jy en wie ook al. En jy sien rechtvaardige gedagte is, dis wanneer jy die rechter wil, van, wil oortuig. Jy wil om oortuig. Daarvoor het jy voor advocaat. Maar die hart van die rechter is vir jou. Hallo. Die hart van die rechter is vir jou. Is ons met mekaar. Die herken die rechter. Van allemaal. Kom ons gaan een terug. As ek dan verstaan. Nee, nee, nee. Ons blijf nog by daar. Wat voor die rechter. Die gemeente van eerstgeboren is wat in die hemelen opgeskrywe is gemeente van die eersgeboren is wat in die jimmele opgeskrywe is. Dit klink vreselik. My boed my sê, jy is kind van God. Jy is kind van God, maar daar is die eersgeboren. Die enig geboren Jesus Christus. Wie is hier die gemeente? Kry die lering van die eer met skrif en als. Dit is a company of people from the church. It's not the whole church. Dit is nie die gemeente. Dit is nie die familie nie. Maar van die familie is daar een groep mensen wat volwassen wordt, Wat volwassen wordt, Waar die bloed verstaan. Waar die middelaar ken. Hallo. Wat verstaan waarom vanuit hulle geest te leren, Wat bereid is om gedisciplineerd te worden, En discipline te ontvangen, En nie christelijke rechtvaardiging doen nie. Daar die ou groei na meer van God, minder van homself. En the company of the firstborn is die wat kinders was, wat seens van God word. You become sons of God in the Son of God. Sons of God in the Son of God. Want daar ons het gesê, die wat nie was hier, jy moet maar nie skryf. Toe jy na God kom dier die bloed, toe is jy gekruisig met Christus. Toe jy gesterf met Christus. Toe is jy begrawe met Christus. Toe is jy opgestaan met Christus. Toe is jy gesete met Christus in jimmelse plekke en in daar die plek sê die skryf, nou is jouw leven, hierdie kwaliteit volwassen leven is iets hidden in Christ. Nou moet je ontdek, wie is die genuine jij in Christus. En die genuine jij in Christus is een jij wat deel is van die gemeente van eerstgeboren is, wat je vindt in die eerstgeboren. Ek, ek weet niet of ik het recht, ek hoop ek verduidelik om recht. Ons, that's a company of people that will bring heaven down. That's a company of people. In, in Bloemfontein, 10 van die gemeente, 5 van die gemeente, 0 van die gemeente, 100 van die gemeente, 1000 van die gemeente. And those company, that company of people, when they bid and skid die jemene, when they geloof, when they actie, tot actie oor gaan, dan beweeg die autoriteit van God. Because they are walking in the Spirit. Those who are led by the Spirit will be called the sons of God. Romeine 8 wat deel met die vlees. Dis een statuur, dis een statuur, dis een gemeente, a company of people with stature. Vertrouw God om deel te wees van die gemeente. Dis nie een lani groep nie. <laughs> maar daar was ons met statuur. En ons nie. En jy gaan jimmel toe en jy gaan nie veroordeel word nie. Maar as jy saam met God hier een verskil wil maak, if you want to make that difference here on earth, you be part of that company of people. Gee yourself om vry te raak van yourself. Amen. Gebeente van die eersgeboornis, die feestelike vergadering, die feestelike vergadering. This company of people, this company of people, hierdie volwasse, hulle weet wat een oop hemel oor hulle lewe, wat moet beteken. Aan hulle bid, op die aarde soos wat het in die hemel is. Soos in die hemel, laat het so op die aarde wees. Daar is een oop hemel oor jou, wanneer jy groei in hierdie facette. Wanneer jy groei in hierdie facette, my boed, my sis, en al hierdie facette is jy wat bezig is om te klim op die berg van die Heere. Hallo? 
Šī ir mēģināt makāru. Fieslika fa khādri. Vāt bet tie kandēt. Nā, ko mums, un, un, ek, bedo, ei, uns gaan op die berg waar daar net een focus is, is God, en wat God geloof, geëer, en ons is net excited oor om, hy is die motivering, hy is die energie, hy is die centerpunt, hy is die as. Een feestelijke vergadering, waar daar feest is, maak nie saak wat. En hierdie feest beteken, the joy of the Lord is my strength, hierdie feest beteken, Dit is een voorrecht om God te dien. En ek sien het as een feest om hierdie geleentheid te hee, so wat Joosje en Kaleb nie depressief is nie, maar hulle is excited en sê, hierdie reese is ons kos. Hierdie reese is ons kos. God gaan sy beloftes aan ons vervul. For the joy set before him, he went to the cross. Eesh. Dis waar jy in so feestelike vergadering deel van die vergadering is, wat heaven and earth start to unite. Jy verstaan die fees in die jimmel en jy leef van die die plek van die fees van die jimmel. Jy is deel van die feestelike vergadering. Hoe kan jy die joy hee man? Hoe kan jy nou die joy hee? Hoe kan jy nog steeds positief wees? Oor die lewe. Hoe kan jy nog steeds positief wees? Hoe kan jy nog steeds die energie hee om vir God aan te gaan? Sê die ou wat in die vlees is, of in die vrees is, of in die frustratie is, en, en, en loop met die spanning en hy is geïrriteerd met jou. En hy sê, jy feik, jy is nou nie een super natural, of nie super, super spiritual christen. Sê vir jou bierman, a uh-uh. a. God soek jou in die plek. God soek jou in die plek. Hy sê, hy het nie gesê, het gaan makkelijk wees nie. Hy het nie gesê, het gaan makkelijk wees nie. Daarom ek en jy moet hierdie processe verstaan. Ons moet hierdie processe verstaan. Next one. Ons, daar jy al boos sê, jy het gekom by Berg Sion, die stad van die levende God, die jimmelse Jerusalem, en tien duisende engele. Daai vreselike vergadering word explain. Dis waar jy verstaan, hoe die engele door God gestuur word na jou. Dis hoe jy verstaan, hoe die duisende engele juig, wanneer jy iemand na die Heere toe leid. Elke sonder wat om bekeer, dan is daar een feest in die jimmel. Jy leef met die mandaat. Dan skielik verstaan jy om met iemand te praat oor die heren. As jy in hierdie company of people is, gaan jy met mense praat oor Jesus. As jy dit nog nie doen nie, groei, so dat jy in hierdie company of people kom. Want jy verstaan, daar is een feest in die jimmel. En die engele juig, want die sonder is tot bekeering kom. Wanneer jy mense na die heren toe leid. En ek praat nie net van een gebed nie, ek praat van die pad stap. Die pad, gaan jy maak bekeerlinge, nee, gaan jy maak disciples. Amen, amen. En daarom jylle bid vir baie ouwens, baie ouwens, wat die visie en die mandaat van die gemeente is, dat die ouwens moet nazies toe gaan. Betek hier was ek nie depressief nie, betek hier was ek, wat is die mooi woord, mismoedig of en toe gaan ek na die heren toe, want ons rig hier die leiers op en net soedra die dinge begin vloei, dan sê die heren, hulle moet gaan. Ja, hy moet nou na die land toe gaan, hy moet na die land, hy moet na die dorp, hy moet na die gemeente. En so van die begin af, leiders wat opgerig is, is as seker 75%, drie kwart van hulle, is uit. En die nie meer nie. Maar dit is die hart, dit is die visie. So as jylle, jy so sien van vir jaars daar, en jylle ken 90% van die ons nie, van die ons wat daar buiten is. Mag God ons help met die mandaat op ons levens. Amen. Amen. Wees die baarmoeder. Die hemelse Jerusalem, tienduisende engele. So as jy verstaan die feestelike vergadering, as jy verstaan, as jy nie verstaan die feestelike vergadering, vergeet om te verstaan die berg Sion en die nieuwe Jerusalem. Maar daar is iets van dit wat jy nou kan beleef. As jy die gesind het, as jy die statuur begin kry, dat jy nie net, dat jy nie na een sekere tyd net geïrriteerd is met sekere goed of met, maar dat jy deel met hy goed, en dat jy elke geleendheid gebruik om God te loof, want God is altyd waardig, maak nie saak waar dier jy gaan nie, maak nie saak waar dier ek en jy gaan nie, God is altyd waardig, en kom in die leven in, en jy word deel van die feestelike vergadering, and heaven opens up, there is an open heaven between you and heaven, there is no Daar is geen plafond nie, kom ek sê so. En by die stad van die levende God, die jimmelse Jerusalem, die jimmelse Jerusalem, Jerusalem beteken, 
ironies wat die Satan wil doen, soos in de dag van dag, en soos van na Jezus, wat hij alles probeert daar plak in die aardse Jerusalem. Maar die nieuwe Jerusalem, die Jerusalem betekent die woonplek van vrede. Oh, come on, man. <laughs> en, die, en die vijand probeer een belachelijkheid daarvan maken, een bespotting daarvan maken met die aardse Jerusalem. Met dus die moslims en die Armeniërs en dit is die christenen en dit is die Anna ook en dit is die joden. Die drie grootste geloven, allemaal bij elkaar en voor allemaal is Johannesburg. Ach, kom ons draai niet Johannesburg nie, kom ons draai Jerusalem. Is Jerusalem soos die, soos die centerpunt, soos die centerpunt. So die plofpunt is daar plek. Die woonplek van vrede, oh come on. En als je sê Jerusalem, dan is dit wat je sê, die woonplek van vrede. Maar is die vrede van God waar daar gaan woon. In die stad is daar een woonplek van vrede. Mijn broer, is, als jij dan in die plek verstaan hoe om God te loof, hoe om God te eer, waar het oor hom gaan, waar die feestelijke vergadering, die oopjemele, wat gaan jij brengen? The gospel of peace. The gospel of peace. Jij is een ambassadeer. 2 Corinthians 5, je kan hem onthou. Ambassadeer van Christus. Jullie is God vertrouw je met die boodschap van verzoening. Verzoening. Jullie vrede met verzoening uit de waai. Vrede, verzoening. Hier kom jullie stad als die woonplek van allemaal wat verzoen is met God. God is verzoen met die mens. Mens is verzoen met God. Die nieuwe Jeruzalem, dit wordt die woonplek van God en is die nazi's. God kies niet die helemaal niet. God kies die nazi's als hij woonplek. Ons zal die nieuwe Jeruzalem wees. Dus die woonplek van vrede, dus die woonplek van God. En waar is die woonplek? God die die jemel uit alles wat perfect is. En hij zegt: Ik begeer om onder die nazi's te blijven. Ik begeer een stad voor mijzelf. Ik begeer een stad voor mijzelf. En dit is wel broer Sam woon. Dit is wel ek en jy, dit is wel mensen, dit is wel gezin. We gaan zo so in eenheid komen. Waar God zegt: Ik zal komen bij jouw woning maken. Ik zal komen bij jouw vader's hou. Ons praat van jouw vader's hou. And at the end of the day, my brother, my broer, my sis, wat sê ek so in die Engels, my broer, my sis, die our father's home aan die einde van die dag, gaan die nieuwe Jerusalem wees. Die woon plek van vrede. Ons baas huis. Ons baas huis. Hallo. En jy kan iets van dit begin sien. Jy kan bou aan die nieuwe stad Jerusalem, in die sin in die geest wat ek wil sê. Maar die dag met die breidel van die lam, die dag wanneer daar die volkomen volmaakte verzoening duidelijk zichtbaar is, is wanneer die nieuwe Jeruzalem gezien wordt. Die vervulling van die eeuwen. Amen. En waar daal hier die woonplek van God neer? Bij die berg Sion. Op die berg Sion daal neer die woonplek van God. En God zei: Ik zal in Sion blijven. In die berg, op die berg, in die berg, waar die stad neerdaal. Want ik blij in en ik blij op die lofzangen van mijn volk. Ik blij op, ik blij in die plek waar ik alleen geëerd word. Eer God en jouw goede werken, en dit is waar God gezien zal worden. En dit is wat ik mee wil afsluit, maar het is eigenlijk nog een zondag om je af te sluiten met die andere schriften, tot jullie genade. Dus in die plek. Maar mijn broer. Ah, ik ga hier stuk los. Kom maar, ik ga niet daar inskrif. Nog inskrif. Die volgende een. Nou, ah, die volgende een. Ik ga naar de volgende keer doen. Moet je die huis van mijn vader handel, hij is anders, hij smaakt niet in. Zij discipels zit onthou dat daar geschreven is. Die ijver voor je huis zit mij verteer. Als je dit kan onthou, dan zit het die laatste woord. Of ziel. The zeal for my father's house has consumed me. This was a fear, a fire shut up in my bones. I cannot not keer nie. Daar is so a eiver, daar is so a excitement, daar is so a zeal, daar is so a passie in my heart for your father's huis. En dis hoe kom, dis hoe kom jy die goeie werke doen. Dis hoe kom jy doen wat jy wil doen. Dis hoe kom jy doen wat God van jou verwacht. Want jy het hier die passie that, that our house will become his home. Our father's home, the concept, the word, 
our father's home that must be the zeal is my father's house in the handelshuis is nie net wenig die koffie shop nie <laughs> hallo die handelshuis is waar ek sit en ek wheel en deal ek vertrou u vir dit en, en ek dit dit en ek bid en ek bank dit ek, ek, ek bank ek, ek, ek betaal met my tyd ek betaal met my gebed ek betaal met my geloof en ek ontvang dit daar is een saai ma, yes, daar is een vraag vir jou sal gegeer word, daar is een laat jou weggaan hier oor, hy sal geer die begeerte van, daar, daar is al hy goed. Die duive wat hulle verkoop moet geoffer word. Die goed wat hulle verkoop is vir die tempel. Hallo? Maar die hart, die hart, die hart van het, is hier die verhouding, verhouding met God. My vader sal sy huis, sal een huis van gebed wees vir die nasies. It will be the place for the nations to, nations to come and live, to come and dwell, to come and be. Om voor God te kan wees, om God te kan aanbid, om hulle behoeftes voor God uit te stort as kinders, hulle afhankelijkheid te verklaar, om hulle vader te geniet, om hulle vader te eer. Dit is my vader sê, so my agenda gebede, my agendas en wat ek doen en die Heere moet my kon sien, pas op, pas op my broer, my sis, dat die goed, die werke wat jy doen, die goed waar jy sit met jou werke, met die agendas, dat God die moet kom en nie die duivel nie, maar die Heere dit moet omgooi, die tafels moet omgooi en sê, kom ons sê vandag, Heere kom gooi die tafels om, ish, kom gooi die tafels om, gee ons die genade, waarske ons daar nie so bykie, maar Maar kom, gooi die tafels om met ons eie wheel and deal agenda en on ons way of thinking with the word en ons manier van gebed en ons manier van hoe dit oog gaan oor ons leven of u leven. Amen. Heere, kom asjeblief en gee ons die genade om te verstaan om te verstaan hierdie passie, hierdie eiver, the zeal for the house of your father. Jesus, as ons saam met u die kerk bou, en u gaan u kerk vir u vader gee, as een woning, dan sê ons, Heere, gee ons een ijver en een passie vir die kerk. Gee ons een ijver en een passie vir die vaders home gemeente. Gee ons een ijver en een passie vir die ander gemeentes in die stad, in die land, in ander lande, vir die kerk van Christus, Heere, om te bid vir hulle. Gee ons een ijver en een passie, hierdie uh, ziel wat in ons brand, vir die kerk en die nasies, Heere. Dat ons in plek sal kom, dat er die plek sal wees waar u welkom is, dat er die plek vir verhouding sal wees, dat er die plek sal wees vir die posiesie voor u troon, prayer, gebed, a huis van gebed. Vergeef ons, Heere, vir gebede wat betek Heere wiel en deal was. Vergeef ons vir ons vir gesind, Heere, en goed wat ons onderkry as dit wat ons ge, gebid het voor nie gebeur nie, of wat ons voor vertrouw het nie gebeur nie, of as die omstandig, Heere, nie verander nie, of as ons met hierdie ding sikkel, of met die ding sikkel, ach, Heere, vergeef ons, Heere, dat dit betek Heere die eiver bepaal het, of die opgewonnenheid, of die negativiteit bepaal het, vergewe ons daarvoor, Heere. Help ons om volwassen te word in u. Heere, is oor het hier die goeie werke wat ons doen. Ons saam met u, Jezus, u kerkbouw, so dat ons saam met Jezus, vir ons Vader, kan sê, kom maak woning, kom maak woning in ons huis is die begeerte van ons hart, en ons bid het elke man en vrou in hierdie plek, dat het so sal wees in Jesus naam, en daar die naam alleen. Amen, amen, amen. Kom ons gee die Heere lof over. Die Heere is groot, die Heere is goed.